Buonasera e benvenuti, benvenuti a Cubo Live, luoghi dei voci eventi, la rassegna di spettacoli dal vivo di Cubo, museo d'impresa del gruppo Unipol. E siamo arrivati alla nostra sesta puntata e ultima per Bologna, ma poi continueremo dopo la pausa che ci prendiamo un pochino tutti quanti. Fine agosto, chi ci vuol seguire saremo a Torino e poi a Milano. Stasera un bellissimo concerto, due pianoforti e due artisti soprattutto eccezionali, quindi do subito il benvenuto in collaborazione con Musica Insieme, questa sera per tutti noi, Ramin Barami e Danilo Rea. Grazie, grazie, buonasera, benvenuti. Solo due parole per spiegarvi questo, questo progetto che è nato qualche anno fa. Eh, è, un, è un dialogo a due pianoforti fra, eh, la musica del, 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 de, sulla musica del grande compositore tedesco, di cui il maestro Barami è un interprete incredibile. Ci siamo incontrati e abbiamo detto perché non provare a suonare la musica di Bach con eh, l'aggiunta, la timida aggiunta dell'improvvisazione. Eh, il maestro è perfettamente conscio del fatto che Bach era un grande improvvisatore, per cui, no vabbè come me, adesso non esageriamo, però insomma eh, ci siamo incontrati, eh, abbiamo mangiato una carbonara, lui dice una matriciana, questo non... Io dico sempre che è stata una carbonara e lei che dice che era una... Allora va bene, insomma no, non ci siamo messi d'accordo, però abbiamo... Oramai non sa neanche lui, oramai non sa nemmeno lei. Vabbè, insomma è andata così, ci siamo incontrati ed è nata un'amicizia e è nata anche una, un bel incontro musicale. Grazie, grazie, ringrazierò sempre il maestro Barami perché con la sua musica mi permette di, di viaggiare sulle note del, di, di Bach e, sulla note, e di poter improvvisare, cosa in alcuni casi molto rara con, con musicisti classici, invece il maestro è un vero e proprio jazzista. Grazie mille, è lei il classico. Grazie. Buon concerto.
Il maestro, il maestro ha perso la cognizione del tempo, mi ha chiesto cosa c'è adesso, Questa... ecco c'è qualcosa, è successo qualcosa di incredibile, il maestro si è perso, si è perso nella musica, ti sei perso, prendi il microfono, spieghiamo cosa sta accadendo, spieghiamo cosa sta accadendo. Eh, sta accadendo qualcosa di sconvolgente dov'è il trucco? il trucco è... il trucco <ride> dov'è il trucco maestro? trucco parrucco <ride> no allora, eh... allora dovete sapere che Alza gli il abbellimenti ecco. di Bach vero maestro? gli abbellimenti che il maestro improvvisa in maniera così geniale erano scritti come mordenti, come pral, pral thriller oppure trillo in italiano, da Bach in partitura. Però lei sta realizzando la partitura spontaneamente, mentre Bach ha cercato all'epoca di fissare, no? Per cui è veramente questa l'improvvisazione che ci unisce, jazz e Bach, si uniscono soprattutto negli abbellimenti, no maestro? Sì, eh, beh, oddio, questo perché sempre la tua, la tua mh, veduta, no? le tue vedute musicali sono così larghe da permettermi... Ma no, sono di... improvvisate, sono da jazzista. Sì, 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 da però non è da tutti, ti garantisco che... E, il, il, voi direte ma questo non è jazz, è, è esattamente, è qualcosa di diverso perché, perché in realtà l'improvvisazione nasce, nasce negli, negli ultimi cento anni con il jazz, però c'era già prima che abbiamo detto, però l'improvvisazione va eh, contestualizzata, va, deve, deve, deve essere... Diciamo che da jazzista non posso suonare bebop, improvvisare eh, in maniera... Però vogliamo dire una volta per tutte che lei è un classico che ha tradito la musica classica. Grazie maestro, prego, grazie, prego, grazie prego, lei è gentilissimo. Prego, prego. Questo era quello che faceva mia mamma quando, quando ascoltava le mie improvvisazioni da bambino. Chiudeva la porta, ecco, perché se ne andava. Ecco. E adesso facciamo un minuettino, Parti, parta lei maestro. Sì. Finalmente mi fa partire. Eh?
Grazie, tengo, tengo a dire che il maestro Barami ha improvvisato, ebbene sì, anche il maestro improvvisa. Sì. Lo dica per una volta. Sì, il maestro Barami improvvisa, sa anche suonare il tema di, di, di Lara del dottor Zivago in realtà, questo poi ce lo farà sentire, io sono sicuro che poi lo accetta. No, l'hai sempre fatto. Comunque ha improvvisato a tradimento, nel senso che ha cambiato completamente la partitura, mettendo in seria difficoltà l'improvvisatore. <ride> ecco, va bene, allora va bene, comunque insomma questo per dire che, che la musica è una grande libertà e forse ce ne stiamo prendendo troppe, però poi sarà... No, non ce ne vogliate. Continuiamo.
Grazie Danilo. Vogliamo racconta però la storia. Allora raccontiamo la storia di questo. questo que, adesso io prenderò per mia sventura do, sarò costretto a, a, a leggere un brano. Per fort, con l'improvvisazione uno non legge mai. No? La, 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 il maestro Barami arriva con una borsa che pesa si è più o meno 25 kg, doveva per tutte, tutte le partiture. Perché anche se suona solo un brano di un libro, lui comunque lo porta, lo porta in tutto. Quindi mm, quando siamo in tour io poi gli faccio da, da scorta, praticamente gli porto le valigie. Ecco, allora, sì, questo è vero. Dunque, questo è un libro che il maestro mi spiegò, ehm, fatto di composizioni attribuite a Bach. Cioè non c'è la certezza che siano di Bach. E a questo punto il maestro vorrebbe interrogare anche voi se alla fine di questo brano se, insomma, che cosa, vorrebbe sapere che cosa ne pensate. Io dico che secondo me non l'ha scritto Bach, il maestro eh, Barami dice di sì, però eh, secondo me non Questa sembra Bach. La probabilità Bach. però nel frattempo è cresciuta. La probabilità è cresciuta, questa, eh, vabbè, adesso eh, non so perché dica questa cosa. Siamo al 99% credo di probabilità. No? Mi sta che stai facendo confusione. Comunque, no, no, eh, cioè, abbiamo fatto molti concerti insieme. Più di cento. Più di cento. È quasi, quasi uno sposalizio musicale. Ecco, eh, insomma, il maestro eh, mente sapendo di mentire dice che questo è di Bach. Invece, secondo me, non l'ha scritto Bach. Ve lo facciamo sentire, eh, è molto particolare, no, non sembra la sua, la sua penna, però, però tutto può essere maestro. Magari spiego, stavolta facciamo il contrario, perché siamo a Bologna nella patria culinaria del mondo. Ecco. Allora, questa fuga è scritta sul cognome Bach, il B, eh, la, la lettera B nella nomenclatura tedesca vuol dire si bemolle per favore A e la C e do H e si be quattro faccia sentire più volte Questo che stiamo sentendo è il cognome Bach, già il cognome musica. Applausi! Bene, bene. E questa fuga inedita, che non è inedita, adesso è edita, perché da quando noi la eseguiamo la probabilità è arrivata al 99%. <ride> sì. E questo vuol dire Bach. Ecco. E allora non può essere che di Bach, no? Ecco, per cui glielo facciamo sentire e poi facciamo decidere loro. Ah, prego. E tu hai il tuo microfono, è lì vicino al pianoforte.
No, non è Bach, non è Bach. Direi più Barami che Bach. No. <ride> Grazie, Ramin Barami. Maestro Danilo Rea, con le sue geniali pennellate, come Michelangelo. Allora, facciamo decidere al pubblico. Allora, facciamo urlare il pubblico. No, l'urlo, l'urlo. È Bach o non è Bach? Ah, abbiamo vinto! Abbiamo vinto? No, vabbè, dai, a parte gli scherzi, è Bach o non è Bach? Allora, prima, non è Bach, allora non è Bach, ok, per, per una volta hai ragione tu.
Grazie. Grazie e a lei. Bach è considerato da molti jazzisti eh, un, un vero jazzista per una serie di ragioni. Una di, de, delle più importanti è il senso ritmico, questa pulsazione. Adesso io farò il batterista, il maestro e il maestro suonerà. Batterista con le corde. Batterista con le corde. Quindi dammi il tempo, Rami, per favore. Prego. 